ने हमारी जिंदगी में आकर हमें बहुत कुछ दिया है तुम्हारे आने से मुझे मुझे प्यार करने वाला भाई मिला और अम्मी को दूसरे बेटे का प्यार तुम्हारे जैसा सच्चा और साफ दिल दुनिया में कोई नहीं है जिन कोई भी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस मुच्छर को हमारा घर दोबारा नहीं उजाड़ने दूंगा और उस अंगूठी की जिनको मैं तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा जिन बगदाद के लोगों आने वाले तूफान के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि अंगूठी का जिन आ गया है <laughs> तो अब तुम सुल्ताना बनने वाली हो इसलिए अपनी बहन से बातें छुपाओगी बताओ कौन है वो चोर जिसने हमारी बहन पर जादू कर दिया है वो वो खारस का शहजादा है या क्या बसरा का अम, तुम्हारा अंदाज और मालूम बिल्कुल कच्चे है मेहर और इन दोनों में से कोई नहीं है और बसरा नहीं अल बसरा ये गुस्ताखी करने की जरूरत कैसे हुई हमें माफ कर दीजिए शहजादी खामोश एक शहजादी दूसरी शहजादी पर हंस सकती है मगर अगर यही गुस्ताखी एक नौकरानी करे तो उसकी जान जाते देर नहीं लगती तुम दोनों को इसकी सजा मिलकर रहेगी मेहर मेहर ये लोग माफी मांग रहे हैं इन्हें माफ कर दो ठीक है तुम्हारी पहली गलती है इसीलिए हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे लेकिन तुम्हें इन्हें नौकरी से निकालना होगा और पचास करोड़ों की सजा भी सुनानी होगी और यही मेहर की मर्जी है हमें माफ कर दीजिए अब ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं होगी हमें बख्श दीजिए मेहर इन्हें माफ कर दो ये माफी मांग रही उठिए इन्हें माफ कर दो तुम्हें हमारी कसम सिर्फ तुम्हारे लिए यास्मिन हम इन्हें छोड़ रहे हैं शुक्रिया अपनी इज्जत अपने रुतबे को बरकरार रखने के लिए आवाम को हमारे और उनके बीच में फर्क याद दिलाना जरूरी है यास्मिन ये लो नकड़ी मुझे ना बहुत जरूरी काम है तुम सारे बर्तन धुल दो मैं मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा और एक वो काला चोर है जो हमसे बर्तन भी साफ करवा चुका है और हमेशा लड़ता रहता है इज्जत तो दूर की बात तमीज से भी पेश नहीं आता <laughs> तुम फिर उस चोर के ख्यालों में खो गई हाँ अब तुम बताओ चाहे ना बताओ लेकिन हम तो पता करके ही रहेंगे कि हमारी बहन की ये हालत किसने की
helmet. जिन्हों कुछ नहीं होगा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता उंगली में अंगूठी अंगूठी में कमी में बेटी के तुम कितना बुरा सपना था अरे आज तो खुद उठ गया मैं तुम दोनों को उठाने ही आ रही थी जीनू को भी उठा दे काम पर भी जाना है उसे जीनू पे अंगूठी की चिंता खतरा है इस वक्त जीनू का घर से निकलना ठीक नहीं होगा अम्मी जीनू की तो आज छुट्टी है छुट्टी है भाई तू अम्मी के साथ सुबह सुबह मजाक कर रहे हो अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ पानी पियो तुम अम्मी इसे ना कुछ याद ही नहीं रहता जब मैं मिस्र गया था ना तो इसने महल में दो पहरी जगह तीन पहर काम कर लिया तो महल के मुताबिक अब इसे छुट्टी मिल गई है तो अब से इसकी कुछ दिन की छुट्टी है छुट्टी क्या छुट्टी अजीब लड़का है तू छुट्टी मिल रही है तो घर से आराम करना मेरा भी दिल लगा रहेगा मैं नाश्ता बना देती हूँ तुम दोनों के लिए छुट्टी भाई तुमने क्यों अम्मी से झूठ बोला तुम जितना घर के बाहर निकलोगे अंगूठी के जिन का डर उतना ही बढ़ता जाएगा बल्ला बल्ला बीबी, गई तेरी भी। अरे यार, मैं तो अंगूठी के जिन के बारे में भूल ही गया जिन्हों घबराने की जरूरत नहीं ये तावीज देख रहे हो इस तावीज में अम्मी की दुआएं और ऊपर वाली की रहमत है जब तक ये तुम्हारे हाथ में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता लेकिन भाई तुम वहां महल में रहोगे और मैं यहाँ अकेला जिनू महल है ही कितना दूर जैसे ही कोई गड़बड़ होगी मैं भाग के चलाऊंगा बस एक चीज का ध्यान रखना कि घर से बाहर मत निकलना चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं भी तैयार हो जाता हूँ वरना महल के लिए मुझे देर हो जाएगी आएगा ये काला चोर। इस काले चोर को ना वक्त की बिल्कुल कदर नहीं है हम उसे कहते भी हैं। वक्त को बर्बाद मत किया करो वक्त की कदर किया करो पर ये हमसे कहता है ना चली लोगों को वक्त बर्बाद कर देता है मैंने सोचा क्यों मैं वक्त को बर्बाद करके लोगों का बदला ले लू बेवकूफ पता नहीं कहाँ है ये कब आएगा जब आएगा तो हमारे बालों का नया अंदाज देखेगा भी यानी मेरे जिंदा होने का इतना गम ठीक है मैं जा रहा अर्ज किया है लग जा गले कि फिर ये हसी रात हो ना हो शायद फिर कभी इस जन्म में मुलाकात हो ना हो अब हमें फर्क नहीं पड़ता वो हमें देखे या ना देखे और वैसे भी हम यहाँ सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करें बस अलादीन तुम तुम सुबह सुबह मेरा नाम मत बिगाड़ो ना चढ़ी मेरी अम्मी ने बचपन में मुझे सिखाया था कि नाम काम और 
बाल कभी नहीं बिगड़ना चाहिए आ, बाल नहीं जुल्फे हसीनाओं की जुल्फों को कोई घटा कहता है तो कोई काली रात और मेरा बाजरू बैल की पूछ कहता है <laughs> <laughs> वैसे तुमने हमें कोई नई बात देखी वैसे तुम्हें पता है क्या कि मुच्छर ने मिस्र की मुहिम पर हमला क्यों किया इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है अंगूठी का जन हमारा ही मकसद पूरा करने के लिए बाहर गया है लेकिन न जाने कब लौटेगा ये दूर हुजूर वो अंगूठी का जीन मिल गया हुजूर कहाँ है वो हुजूर वो मैं वो वो महल में आप खुद ही चलकर देख ले तो बेहतर होगा हुजूर ये अंगूठी का जीन अब तक सिर्फ वजीर जफर से मिल चुका है लेकिन अब वक्त आ चुका है उसे मुच्छड़ से मिलाने का वैसे ठीक है तुम्हें कैसे पता वो बात तो मुच्छड़ को ही पता होगी लेकिन हम दोनों ने मिलकर मुच्छड़ को हराया है ना मैं तुम्हें कैसे बताऊं चढ़ी कि मैं मुच्छड़ को हरा नहीं पाया और वह अंगूठी की जिनकी मदद से वो हमारे जिनों पर काबू बना जाता ताकि वो बगदाद पर कहर ढा सके क्या हुआ लादिन तुम परेशान लग रहे हो के बारे में सोच रहे हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं मतलब मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगा वो क्या है ना मेरी रातों की नींद दिल का चैन किसी और ने उड़ा के रखा है उस मुच्छड़ ने थोड़ी ना किसने शहजादी यासमीन ने और किसने हम यहाँ तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम उसके बारे में सोच रहे हो जिससे तुमने कभी देखा भी नहीं है ऐसे इश्क को दीदार की जरूरत नहीं होती नक्चुड़ी ऐसे इश्क को फटकार की जरूरत होती है तुम्हें पता है मैं ये सोच रहा हूँ शहजादी अभी क्या कर रही होंगी उन्होंने अपनी जुल्फे कैसे बनाई होंगी हाँ हमारी मुलाकात तो हो चुकी है आका फिर आप अपना तारुफ अब क्यों दे रहे मैं यहां खुलेआम अगर किसी ने देख लिया तो कागज का घोड़ा धागे की लगा धागा टूट जाए तो घोड़ा करे सलाम बताओ उसका ना तुम्हें जादुई चिराग के जिम का पता लगाने को कहा था 
陈永强，把弹管拿上。मेरे अतुल के जादूगर आका तलवार चाहे कितनी भी तेज हो अगर दार न दी जाए तो कुंग पड़ जाती है मैं भी आपकी अकल की तलवार को दार देने के लिए पहेलिया पूछता हूं हमारे पास तुम्हारी इन पहेलियों का जवाब नहीं है जवाब बाप के हाथ में है मेरे आका कागज का घोड़ा धागे की लगा धागा टूट जाए तो घोड़ा करे सलाम यानी पतंग <laughs> हमें ना तुम्हारी इस पहली में दिलचस्पी है और ना तुम्हारी इस पतंग में ऐसी गलती मत करना मेरे आका ये कोई मामूली पतंग नहीं जादू की पतंग है जादू की ये कटती है तो जो जिन इस पतंग के सबसे करीब होता है ये उसी पे जाके गिरती है बगदाद में इस वक्त मेरे अलावा सिर्फ एक ही जिन है जादुई चिराग का जिन बस दौर कटने की देर है उसके बाद इस पतंग का जादू हमें चिराग के जिन तक पहुंचा देगा बोल दो बोल दो लिखना तो पड़ेगा ही लिखो हुसैन का तबला दो शर्फिया लियाकत की चांदी की चम्मच तीन शर्फिया सलमा के घर के साबुन ये तो दो कौड़ी के थे पर लिखो एक अशर्फी और रजा के घर की रजाई तीन अशर्फिया कुल मिला के हो गए ना तीन सौ शर्फिया वल्ला वल्ला ने छा गई करीबी अम्मी ने समोसे चाचा चाची के लिए दिए लेकिन दिल कर रहा है कि सारे समोसे मैं खा जाऊं तक मोफे नमक मत रगड़ो लिया कुछ की तीन सौ अशर्फिया और जोड़ दो ठीक है और तो और जो सरेआम हमारी बेजती हुई उसकी कीमत कौन चुकाएगा बेगम वो हिसाब भी रुखसार के खाते में ही लिखा जाएगा आखिर ये सब उसी की वजह से हुआ है ना तो हमारी बेजती की कीमत भी जोड़ी जाए मेरी हैसियत के हिसाब ऐसी मेरी बेजती की कीमत पूरी सौ शर्फिया और रुस्त में बगदाद मुस्तफा के हैसियत के हिसाब से उनकी बेजती की कीमत हाँ। पूरी दो शर्फिया बहुत अच्छे दो बेगम दो शर्फी लिखो वरना दो शर्फी की जगह तुम्हारी हैसियत दो कौड़ी की कर दूंगी हाँ। मोटा मोटी हिसाब देखा जाए तो हजार अशर्फियों का हिसाब बनता है अशर्फिया बेगम इतनी अशर्फिया देने का वादा तो अलादीन ने मिस्र जाने से पहले हमसे किया था कसम इस नुकसान में जाया हुई अशर्फियों की अगर वो पैसे अलादीन ने मुझे नहीं दिए तो वो नाजनीन का असली चेहरा देखेगा तुम हमें ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी इस पतंग के कटते ही तुम्हें उस जादुई चिराग के जिन का पता चल जाएगा 
बिल्कुल पहुंचा देगी तो फिर पतंग उड़ाना बंद करो और अपना काम करो आका बस एक शर्त झूठे ख्वाब दिखाकर बाद में खूब रुलाए लग जाए तो लत बुरी ये बला क्या कहलाए <laughs> तुम हमारे सबर का इम्तिहान ले रहे हो <laughs> आका फिर तो ये पतंग ऐसे ही उड़ती रहेगी दिल से मलंग हूं मैं उड़ती पतंग हूं खोटा नसीब इस आका के संग For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.